കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് പിണറായി പാറപ്പുറം അല്ലേ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിറവിയെടുത്തത് വളരെ ഇവിടെ നടന്ന രഹസ്യ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹാക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിളർന്നു മാറി രഹസ്യമായി യോഗം അന്ന് രഹസ്യ രഹസ്യമാണ് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ആ കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ രാജാക്കന്മാരും ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായി കൂടുകയും നാൽപ്പത് പേർ ചേർന്ന് ഇവിടെ പാറപ്പുറത്ത് അന്ന് വിതച്ച ആ വിത്ത് പാറപ്പുറത്താണ് വിതച്ചതെങ്കിലും അത് വളർന്ന് വലുതായി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഈറ്റില്ലമായി മാറിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം കേരളം ഒട്ടുക്ക് മലയാളി ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് പക്ഷെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ഈ മണ്ണിൽ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചതും ഇവിടെ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിണറായിയുടെ കഴിവുകൾ അളക്കപ്പെടുന്ന വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത് പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും അസംബ്ലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു അളവുകോൽ ഇവിടെ പിണറായി എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ ശത്രു പിണറായി ആണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും മുഖ്യ ശത്രു പിണറായി ആണ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള പിണറായിയെ സംബന്ധിച്ച് പിണറായിയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണത് എല്ലാവരും പിണറായിയാണ് ഒരു എതിർപക്ഷം നേരുന്നത് ഒരേ ഒരു പിണറായി ഒരൊറ്റ പിണറായി എന്നുള്ള മട്ടിൽ എല്ലാവരും അതായത് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചിത്രം അങ്ങോട്ട് മാറി അത് അതിനൊരു വലിയ കാര്യം ശബരിമലയാണ് കേട്ടോ അവിടെ എടുത്ത ഒരു ആർജവമുള്ള നിലപാടുണ്ട് ളക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ശബരിമലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ആ മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത് തെളിയിക്കേണ്ടതിന്റെ അല്ല നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് കാണാത്ത ഒരു നേതൃപാടവും തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഒരു കരുത്ത് ചങ്കൂറ്റം ചങ്കൂറ്റം നമുക്ക് ഒരു പര്യായം എന്ന് പറയാം പിണറായി ഈ പര്യായത്തിന് പിണറായിയുടെ പര്യായം ചങ്കൂറ്റം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിന് പലരും കളിയാക്കി ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും കളിയാക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് അതിപ്പോ ഒരു കരുത്ത് കേരളത്തിൽ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രാമ നേതാവ് വേണം നമുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ മലയാളികളായ ആളുകൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ പലരും എന്ന് പറയും പിണറായി കരുത്തനായ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിറന്ന മണ്ണിന്റെ പേര് ഇന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥതലമുണ്ട് അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിലുള്ള ആ ഭാരം ഈ ഇലക്ഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് കാറും കോളും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണ് മാത്രമല്ല പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയില്ലേ ഇപ്പം അത്ര പിണറായി ഒരൊറ്റ നേതാവ് എന്നുള്ളതിന് പിണറായി നമുക്ക് മറുസ്വരമില്ല എതിർക്കപ്പെടാനാവാത്ത നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ മാറി വന്നു അതായത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഒറ്റ നേതാവ് ആ ഒറ്റ നേതാവിന്റെ വാക്കും ആ ഒറ്റ നേതാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഒരു പാർട്ടിയെ വളരെ കൃത്യമായി നയിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാകുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിലൊക്കെ തിടുക്കമുണ്ടായി എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒരു വശത്തുള്ളപ്പോൾ പോലും പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് ഒറ്റ നിലപാടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ പോലും ഈ നിലപാടുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായേനെ ആൾക്കൂട്ടം ആൾക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ മാറിപ്പോയേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൺപത് വർഷം ഇപ്പൊ എൺപത് വർഷമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസംബറിലെ എൺപതാം വാർഷികമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിറവിയുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കരുത്തനായ
അതിന് അതിനൊരു കരുത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരട്ടച്ചങ്കർ എന്നുള്ള വെളിപ്പേര് തന്നെ പിണറായി വിജയന് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കണം ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല ഈ നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി നിലപാട് മാറ്റി പറയുന്നതിന് മുന്നല്ല ഞാനന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നേതാവിനെ ആ നേതാവിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥൈര്യമുള്ള ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു എന്തായാലും ആ ആ ചരിത്ര മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പിണറായിയുടെ ചൈത്രയാത്രയുടെ മറ്റൊരു മാറ്റുരയ്ക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള കാര